Hello guys, welcome to Business Management class of Business Learning Pass. And I am the Sajjoman from Business Learning Pass Live Studio. Today I am here to discuss about conservation of momentum. Bharbeg ke nitta shutre kotham bharbe aske ami bharbe ke shanakhan shutro shampar ke basic kalosana korbo. Ebo ekti primary level jani thi shamoshar shanadan korbo. So guys, let us go ahead. Kotham ami amra part kori sidi dekhani si. আমি আজকে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা থেকে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেখি ভরবেগ কাকে বলে কোন বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে অর্থাৎ ভরবেগ p ভর ইনটু বেগ mv অর্থাৎ ভরবেগ p mv এবারে খেয়াল করো ভর প্রয়োগের ফলে বস্তুর বেগ তথা ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে ধরা যাক a বলে p এর dt সময়ে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন dp তাহলে ভরবেগের পরিবর্তনের হার হবে dp by dt তাহলে আমরা নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে লিখতে পারি f dp by dt এখানে dp by dt হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তনের হার নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তথা সমান সুতরাং আমরা লিখতে পারি বল f dp by dt আমরা যদি এই সমীকরণে p এর পরিবর্তে mv বসিয়ে দেই তাহলে আমরা কি পাই খেয়াল করো আমরা পাই d by dt d by dt mv according to the classical mechanics m is a constant quantity সুতরাং এখানে আমরা এই m কে যদি বাম পাশে নিয়ে বেস করে রাখি তাহলে আমরা পাই m into dv by dt আর dv by dt এর পরিবর্তে লেখা যায় a a কারণ আমরা জানি যে তাৎক্ষণিক ত্বরণ a cos dv by dt তাহলে এখান থেকে আমরা পাই m into dv by dt সমান ma সুতরাং f সমান ma তাহলে আমরা পেলাম f সমান ma এবার আমরা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তোমরা সবাই স্ক্রিনে খেয়াল করো ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন বল ক্রিয়াশীল না থাকলে ওই ব্যবস্থা তথা ওই বস্তু সমূহের মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না এটি হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র এখানে খেয়াল করো আমরা দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি এই সংঘর্ষের ফলে একটি বস্তু ভরবেগ হারাবে এবং অন্য বস্তু ভরবেগ লাভ করবে এই সংঘর্ষের ফলে একটি বস্তু যে পরিমাণ ভরবেগ হারাবে অন্য বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ ভরবেগ লাভ করবে অর্থাৎ এই সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে অর্থাৎ সংঘর্ষের পূর্বে বস্তুর বস্তুদ্বয়ের মোট ভরবেগ এবং সংঘর্ষের পরে বস্তুদ্বয়ের মোট ভরবেগ সমান হবে তোমরা সবাই স্ক্রিনে খেয়াল করো ধরা যাক m1 ও m2 ভরের দুটি বস্তু দেখো m1 ও m2 ভরের দুটি বস্তু বস্তু 1 বস্তু 2 এই m1 ও m2 ভরের দুটি বস্তু u1 ও u2 বেগে দেখো u1 ও u2 বেগে একই দিকে গতিশীল অবস্থায় এদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো এবং সংঘর্ষের ফলে এখানে দেখো এবং এই সংঘর্ষের ফলে দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করেছে সেটি হচ্ছে f1 আর প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করেছে সেটি হচ্ছে f2 এবং এই সংঘর্ষের ফলে বস্তুদ্বয়ের বেগ হয়েছে v1 এবং v2 অর্থাৎ m1 ও m2 ভরের দুটি বস্তু একই দিকে চলা অবস্থায় সংঘর্ষে লিপ্ত হলো এবং সংঘর্ষের ফলে যে বেগ হয়েছে v1 ও v2 দেখো এখানে সংঘর্ষের ফলে বেগ হয়েছে v1 ও v2 তাহলে আমরা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে লিখতে পারি m1 u1 m2 u2 m1 v1 sorry m2 v2 অর্থাৎ খেয়াল করো সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ এবং সংঘর্ষের পরে বস্তুদ্বয়ের মোট ভরবেগ সমান হবে সংরক্ষিত থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে অলঙ্ঘনীয় থাকবে কনজার্ভ থাকবে এটি হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি गाइस এবার আমরা সংক্ষেপে এই ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতিটি প্রমাণ করব সবাই খেয়াল করো এখানে খেয়াল করো দেখো m1 ও m2 ভরের দুটি বস্তু u1 ও u2 বেগে একই দিকে গতিশীল অবস্থায় এদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো এবং সংঘর্ষের সময় দেখো সংঘর্ষের সময় প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করেছে সেটি হচ্ছে f2 এবং দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করেছে সেটি হচ্ছে 
f1 অর্থাৎ এখানে ক্রিয়ামূলক বল যদি হয় f1 তাহলে প্রতিক্রিয়ামূলক বল হচ্ছে f2 তাহলে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি f1 f2 কারণ নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এবং সংঘর্ষের পরে দেখো দেখো সংঘর্ষের পূর্বে m1 ও m2 বলের বস্তুদ্বয়ের বেগ যথাক্রমে u1 ও u2 তোমরা ভিডিওতে খেয়াল করো দেখো এখানে m1 ও m2 বলের বস্তুদ্বয়ের বেগ যথাক্রমে u1 ও u2 এবং সংঘর্ষের পরে তাদের বেগ হয়েছে v1 ও v2 তাহলে এবারে খেয়াল করো আমরা সমীকরণ 1 থেকে কি পাই এখানে f1 এর পরিবর্তে লেখা যায় m1 a1 কারণ আমরা জানি f m equals to minus f2 এর পরিবর্তে লেখা যায় m2 a2 implies that m1 m1 রইলো এবং প্রথম বস্তুর ত্বরণ a1 সমান লেখা যায় v1 u1 t কারণ আমরা জানি ত্বরণ a সমান v u t equals to minus m2 দেখো minus m2 রইলো আর দ্বিতীয় বস্তুর ত্বরণ a2 সমান লেখা যায় v2 u2 t এবারে আমরা উভয় পক্ষ থেকে যদি t t ক্যান্সেল করে দেই তাহলে আমরা কি পাই m1 v1 u1 m1 v1 u1 m2 m2 v2 u2 দেখো v2 u2 गाइस এবারে আমরা এই m1 দ্বারা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাশি দুটিকে গুণ করে দেই দেখো তাহলে কি পাই m1 v1 u1 m1 u1 m2 দ্বারা যদি ব্র্যাকেটের ভিতরে গুণ করে দেই তাহলে কি পাই minus m2 v2 minus a minus a plus m2 u2 এবারে আমরা u সমৃদ্ধ সম্মিলিত রাশিগুলোকে যদি এক পাশে নেই এবং v সম সংশ্লিষ্ট রাশিগুলোকে অন্য সাইডে নেই তাহলে আমরা কি পাই খেয়াল করো m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 অর্থাৎ সংঘর্ষের পূর্বে বস্তুদ্বয়ের মোট ভরবে এবং সংঘর্ষের পরে বস্তুদ্বয়ের মোট ভরবে সমান হবে সংরক্ষিত থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে অলঙ্ঘনীয় থাকবে এটি হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি এবারে আমরা একটি প্রাইমারি লেভেলে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব সমস্যাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা স্ক্রিনে খেয়াল করো দেখো সংঘর্ষ এটা হচ্ছে সংঘর্ষের পূর্বের অবস্থা এটা হচ্ছে সংঘর্ষের পরে অবস্থা দেখো m1 ও m2 এর দুটি বস্তু u1 ও u2 এর গতিশীল অবস্থা এদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো এবং সংঘর্ষের পরে এদের বেগ হয়েছে v1 ও v2 দেখো প্রথম বস্তুর ভর m1 20 kg দেখো এখানে m1 20 kg দ্বিতীয় বস্তুর ভর m2 10 kg দেখো এখানে m2 10 kg সংঘর্ষের পূর্বে প্রথম বস্তুর বেগ u1 সমান 40 মিটার পার সেকেন্ড এখানে দেখো সংঘর্ষের পূর্বে প্রথম বস্তুর বেগ u1 40 মিটার পার সেকেন্ড সংঘর্ষের পূর্বে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ u2 20 মিটার পার সেকেন্ড দেখো u2 20 মিটার পার সেকেন্ড এবং সংঘর্ষের পরে প্রথম বস্তুর বেগ দেখো v1 30 মিটার পার সেকেন্ড দেখো v1 30 মিটার পার সেকেন্ড এবং সংঘর্ষের পরে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ v2 নির্ণয় করতে হবে দেখো সংঘর্ষের পরে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ v2 1 আমরা ভরবেগের নিত্যতা সূত্র থেকে একটি সমীকরণ পেয়েছিলাম দেখো এখানে m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 আমরা এবারে যদি জ্ঞাত রাশিগুলোর মান বসিয়ে দেই তাহলে কি পাই খেয়াল করো m1 এর মান 20 kg বসিয়ে দিলাম 20 into u1 এর মান 40 মিটার পার সেকেন্ড বসিয়ে দিলাম 40 plus m2 এর মান দেখো 10 kg বসিয়ে দিলাম 10 into u2 এর মান দেখো এখানে 20 মিটার পার সেকেন্ড বসিয়ে দিলাম 20 equals to m1 এর মান দেখো 20 kg m1 এর মান বসিয়ে দিলাম 20 into v1 এর মান দেখো এখানে 30 মিটার পার সেকেন্ড v1 এর মান বসিয়ে দিলাম 30 plus m2 এর মান দেখো 10 kg m2 এর মান বসিয়ে দিলাম 10 আর v2 এর মান নির্ণয় করতে হবে এবারে বাম পাশে খেয়াল করো খেয়াল করো 20 into 40 গুণ গুণ করলে হয় 800 प्लस 10 into 20 एकांत थे क्या हमरा पाई 200 equals to 20 into 30 गुण कर ले होए 600 plus 10 v2 बाप अच्छी ख्याल करो 800 and 200 मिले होए 1000 
1 triple 0 आर एक बार डार्क पास तेंगे 600 बाम पास ये बियो होए जावे तले माइनस 600 इक्वल्स टू 10 बी 2 इम्प्लाइज दैट 1000 माइनस 600 है 400 इक्वल्स टू 10 बी 2 एक बार डार्क पास तेंगे 10 ये जो दी बाम पास ये भाग होए जाए तो वाले बी 2 समान है 400 बाय 10 मानी 40 मीटर पर सेकेंड तो अरे शंकर शेख वाले दीदीयों को स्तुल बेग हो गए 40 मीटर पर सेकेंड गाइस अमरा खूब शाहज वंग गुरुत्व ने की गाने दी शामोशा समाधान कर लों ये बात भी तो मरा गाने दी शामोशा बीसे रात वही करे जो दी समाधान करो तो अरे बहुत बेग शाहरुख़ को शूटर शंकर के तो मरा � so guys, that's all for my side for today. Thank you all. Thank you very much for staying with me and being attentive. खूब शीघ्र ही नोटों को नोट आपके सीने तोमाने शायद देखा होगे और था होगे। विशेष करे आगामी पर भी हम इस तीर्थ स्थान को शानदार शनियालों से ना करोगे। शेही परिजन तो शुष्ट थे को, शुंदर थे को, अल्लाह बेरस।